വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് പോളിടെക്നിക് ഫിസിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ റിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും പിന്നെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കാരണം എ പാർട്ടിൽ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണിത് ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എറേഴ്സ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷനിൽ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ് ഐ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും എറേഴ്സിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ടും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും എഴുതണം ഇനി ഈ ഒരു ആബ്സൊലൂട്ട് എറർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് എറർ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോബ്ലം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ മൊമെൻറ്റം പറയുന്നുണ്ട് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബോഡിക്ക് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൺ മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മാസും അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റിയും തരും മൊമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഫോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഇത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എ ഫോഴ്സ് ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ ആക്സ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് മാസ് സിക്സ് കെ ജി ഫൈൻ ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ആക്സലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് അറിയില്ല എന്ന് കരുതി അങ്ങ് പോകരുത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസ് സിക്സ് കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ എഫും എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എഫും എമ്മും എയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ പക്ഷേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോർഷനിൽ ഞാൻ ആക്സലറേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാസിനും ആക്സലറേഷനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇത് എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആകും അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻറ്റു എം ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആകും സോ എഫ് ബൈ എം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എഫ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് മാസ് സിക്സ് ആണ് സോ ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് നീഡ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് എ കാർ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ കാർ ഈസ് തൗസൻഡ് കെ ജി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയില്ല ഇനി എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷനിൽ ഇതിനെ സ്പീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ആ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് എ കാർ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പം സ്പീഡ് അപ്പ് എ കാർ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പ
എഴുതണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ എഴുതാനുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു പോർഷനാണ് എനർജി വർക്ക് പവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം വർക്ക് എന്താ നോക്കാം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക സൊ ഡബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു എസ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് മോഡൽ എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു എ വർക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഈസ് ഡൺ വെൻ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൻ ഈസ് അപ്ലൈ ടു എ ബോഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ വിസ് ദ ബോഡി മൂവ്സ് അപ്പോൾ വർക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെയും എനർജിയുടെയും യൂണിറ്റ് ജൂൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൻ ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു ബോഡിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വർക്കും ഫോഴ്സും ഡിസ്റ്റൻസിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇതാണ് ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി ബാക്കി എഫിനെ ഞാൻ എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് വരും സോ ഡബ്ല്യു ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഒർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വർക്ക് ബൈ ഫോഴ്സ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂള് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൻ സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് തേർട്ടി മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു എബിലിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു എബിലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് ഇനി എനർജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് എസ് എ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണിത് സ്റ്റേറ്റ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് അതായത് ഇതാണ് എനർജി ഓഫ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് മാത്രമല്ല എസ് എയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ ഒരു ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എങ്ങനെ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു ഒരു ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയും ചോദിക്കാം അപ്പം ഒരു ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അത് ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഡിറൈവ് ദി ഡിറൈവ് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ബോഡി അങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ദി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ബോഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൺസർവേഷൻ ലോ ഓഫ് എനർജി അത് എഴുതാനായിട്ട് മറക്കല്ല ആദ്യം തന്നെ പോയി ഡെറിവേഷൻ എഴുതി തുടങ്ങല്ല ആദ്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്തത് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനും അതിനകത്ത് മാർക്കുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എസ് എയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ ഡെറിവേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ബോഡി അടുത്തത് പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വൺ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് അല്ലേ തൗസൻഡ് വാട്ടാണ് വൺ കിലോ വാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വർക്കും വർക്കിൻ്റെയും എനർജിയുടെയും യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ തന്നെയാണ് വർക്കിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യണോ അത്രമാത്രം എനർജി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം സോ വർക്കും എനർജിയും ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പവറിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി എഴുതാം എനർജി ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനുണ്
moment of inertia la uh, it is a measure of an object resistance to change its direction of rotation appo nammal inertia nammal first unit il inertia parayunnundu alle appo adu pole thanne ivada moment of inertia nu parnjale rotational motion de case lana nammal moment of inertia parayunnathu and equation aanu i is equal to mr square moment of inertia ede letter i aanu i is equal to mr square so it is the product of mass of a particle and the distance between the distance from the axis of rotation idana axis of rotation engil ivide nu ivide vareyulla particle vareyulla distance aanu r appo ayinde square aanu edukkandathu keto i is equal to mr square ini one mark in a part il chodikkan pattuna oru portion aanu idu idile model exam inu oru question chodichirunnu circular disk inde sorry ring inde oru case chodichirunnu ring inde oru case appo idu pole thanne idinne prathechu derivation onnum parayunnilla nere ee oru ithrayum karyangal oru anju continuous mass distribution bodies inde moment of inertia endanannu padichu vekka angane anengil ningalku one markinu valare adhigam ubagarapadan chance ulla onnanu idu ore onnu padichu vekka ini moment of inertia parayumba thanne adinte athu valare important aayittulla onnana parallel sorry perpendicular axis theorem perpendicular axis theorem and parallel axis theorem perpendicular axis theorem and parallel axis theorem valare rendu important aayittulla onnanu അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീറം എഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ഫിഗറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എഴുതുക പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സ് തീരം പാരലൽ ആക്സ് തീരം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ദെൻ അടുത്താണ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഈ ആക്സിൽ നിന്ന് ഈ ഫോഴ്സ് എവിടെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറെന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇനി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൽവിൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാര ഹീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്നിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കാണാതെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കെൽവിനിലോട്ടും ഫാരൻ ഹീറ്റിലോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ കെയും സിയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് സി എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ തന്നെ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫാരൻ ഹീറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫാരൻ ഹീറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സി തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സി എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ് സീറോ ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് സെൻറ്റിഗ്രി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൻ്റെ കേസ് പഠിക്കുമ്പോൾ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൻ്റെ കേസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കെൽവിൻ്റേതും ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫാരൻ ഹീറ്റിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഫാരൻ ഹീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട
അപ്പോൾ എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് കിട്ടും സോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു വൺ ടു അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്കിനി നമുക്ക് കെൽവിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ സി എത്ര കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഇനി അടുത്തത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെൽവിനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നു സീറോ കെൽവിൻ അപ്പോൾ ഫാരൻ ഹീറ്റിലും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കെയും സിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം കാരണം അവർ രണ്ടും ഇപ്പോൾ കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെ സി പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സി എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല നമുക്ക് സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷേ കെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതാമല്ലോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സോ സീറോ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടും ഇനി ഈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇത് നമുക്കിനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി പോവാതെ തന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കി ആൻസർ അതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് മൊമെൻറ്റം ഓൾറെഡി ഞാൻ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പി സി ഇക്വൽ ടു എം വി ഇനി അടുത്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആയിരുന്നു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കൺസർവേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കൊളീഷൻ ഓഫ് ടു ബോഡീസ് കേട്ടോ അത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം കൺസർവേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കൺസർവേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗണ്ണും മറ്റൊന്ന് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷനും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വെറീകോയിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വി ജി സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എം ബി വി ബി ബൈ എം ജി വി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണ്ണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് ഗണ്ണിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണും ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗണ്ണിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്കാണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എം ബി വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസും വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ജി എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗണ്ണിൻ്റെ മാസാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ബുള്ളറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഗണ്ണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് വെലോസിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൾറെഡി ഞാനൊരു മറ്റു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഫൈവ് കെ ജി ഗൺ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്
divide the same as 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 the same the velocity of 100 meter per second. Find the velocity of the gun. Recoil velocity of the gun. Now, we have to the okay. mass of the gun. We have to convert the mass of the Bullet in the velocity is 100 meter per second. So Vg is equal to the equation. In lake substitute the answer 0.01 meter per second. Any recoil velocity ball is the problem chodhi kyanum alengil adhi the explanation chodhi kyanum vadaare chance on lori portion aana banking of road and banking of railway track and varayin. The random team equation kaanda ha nengil padi chiri kyanum adhi maathra ala nengil banking of road and nengil banking of railway track chayin and uddhesham necessary at la centripetal force provide yam in taana. Okay, oiru oiru object na curved path il koodi alengil oiru circular path il koodi pass yam na ungil adhi na Necessary at the force, I wish you under our force and another number centripetal force nor another. Okay. Punoke is an essay at Joyka and will be partly proper at Joyka and will be in the explanation of problem would chart the render or image at a sake Chodikin Jaya. In your the angle of banking and equation is on a tan theta is equal to V square by RG, other ball than a railway track in the case, S equal to V square D by RG. S and Varna is super elevation. Okay. Okay. Any other question? Okay. What is the angle of bagging for a curved track of radius 100 meters suitable for a maximum speed of 72 km per hour? Now, in this case, the railway track is the case of the train, no, train moving. If you train, you can train the railway track. If you have a railway track, you can train the railway track. If you have a railway track, you can train the railway track. If you have a curved track, you can train the road. Then we will use the equation. If we have a train, we will use the train. If train is moving, we will use the train. Okay. Now, we will use the equation. Tan theta is equal to V square by RG. Our railway track, sorry, railway track, uh, circular track in the radius is 100 meter. G and 9.8 and radius no rena, circular track in the radius and R. In V no vernala, vehicle movie in the velocity and the speed in the carrick in American V is equal to 72 km per hour. A pivot is ready. 72 km per hour in the number of meter per second load to convert either to mathram in the problem. She yaulu, a lingula answer at the tipo. So 72 in a number meter per second load to convert in an angle, anja by padanetu under multiply jidamadi, anja by padanetu under an angle, or one kilometer no arnala, thousand meter ana, in a or hour no arnala, muayati, or no second. Okay. Arba the mint into Arba the second, the second. A five by eighteen kit another. Pepper is Radichamadi, kilometer per hour name, meter per second akanator, Anja by Padanato under multiply them. I'm going to multiply them with an answer than a meter per second litum answer with either twenty meter per second. In the number tan theta jam, tan theta is equal to V square, V square number twenty square on a twenty into twenty is the can and a carrium, shall I twenty square and a carrium in it twenty into two jam. Okay, so this is 20 square. This is the same multiply. So, you can so, see the same thing. So, you can see the same so, 20 into 20 divided by R. Radius is 100. 100 into 9.8. So, you can see the answer. The answer is 0.4081. Tan theta is equal to theta. Tan theta is equal to theta. Tan is equal to theta. Tan inverse 4081. So, you can see the scientific calculator. What angle must a circular track of radius, radius of curvature 250 meter be banked to be suitable for a maximum speed of 90 km per hour? Now, the angle is the circular track. Radius at 250 meter and the speed at 90 km and the reckoning. So tan theta is equal to V square by RG. V at 
ബി ആ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കിലോമീറ്റർ പവർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ടാക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ വി സ്ക്വയർ മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ആണ് സോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതാണ് ആംഗിള് ഇനി അടുത്തത് എ കാർ ഈസ് റേസിംഗ് ഓൺ എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേഡിയസ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിങ് ആംഗിൾ തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കുലർ ട്രാക്കിൻ്റെ റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ടു അവോയ്സ് ഗുഡിങ് വേർട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി കാർ ആ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെ എഴുതുക ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി തീറ്റ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ജി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം സോ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടാൻ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വി കാണാനായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് മീൻസ് സൂപ്പർ എലവേഷൻ ആണ് സൂപ്പർ എലവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഔട്ടർ റെയിൽ ലോവർ ദി ഇന്നർ റെയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇതാണ് ഇത് ഒരു ആദ്യത്തെ റെയിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ റെയിൽ ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമ്മളെന്താണ് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈറ്റാണ് സൂപ്പർ എലവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റെയിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാറിപ്പോലെ ഈ രണ്ട് റെയിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഹൈറ്റിലേക്ക് അതിനെ ഉയർത്തി ആ ഒരു ഹൈറ്റാണ് എസ് സൂപ്പർ എലവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ എ ട്രെയിൻ ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓൺ എ കർവ്ഡ് പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെയിൽ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈൻ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഔട്ടർ റെയിൽ ഓവർ ദി ഇന്നർ റെയിൽ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിൽക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഇവിടെയും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് നേരെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ സർക്കുലർ പാത്ത അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി റെയിൽ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി റെയിൽ ഇതാണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വി സ്ക്വയർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റേഡിയസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ജി എ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് മീറ